Hello dear friends, welcome to Swathi Swaga Tutorials. In the class, we will discuss the plasentation of the session. We will discuss the video about fruit, seed, and a few other things. Okay, so we will see the characters of the important characters. Then, let's go to the session. Fruit, we will discuss the first discussion. A fruit is a ripened ovary developed after fertilization. Okay, it is a ripened ovary developed after fertilization. Fertilization is not in the form of the fruit and it is developed from where? From ovary. Okay, so the ovary part of fertilization is the same as the fruit. That is, ovary become fruit and ovules become seed. Okay, ovary fruit time मारनो, no, ovules seed आई टाइम मारना था। And we इन्हें एक डायग्राम पढ़ी चुके दौर में डाल, it is a pistil or carpel। तो इधर ये एक बाग वाला नंदा, this is called ovary and inside ovary ovules are present and this ovules are attached to a mass of tissue that is called placenta, is it? So here it is ovule. Then after fertilization, this entire structure, that is this ovary become fruit. अधिन उल्लेख करना ना ovules आने दाय तो मारना ना द seed अल्लाह हम कह रहे हैं एक fruit अधिन उल्लेख लाले seed इंडा ना द वो परतला ovary fruit आओ ना उल्लेख लाला ovules आ रहे तो मारना seed आय डाना मारा okay so after fertilization आना fruit इंडा ना द अदान इंदर normal case नो रहे ना द the next one point fruit formed without fertilization शे चला case लें दे ये ना द Fruits form chain of the fertilization are the without fertilization. Such type of fruits are called what? In the bar another that is called the parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit. Okay, important title or question another. What is parthenocarpic fruit? Fruit formed without fertilization is called parthenocarpic fruit. ओके अब ये रंड कार्य गलों क्लियर आई टेंड आउट हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट डिस्कस ये हम बोलने दे स्ट्रक्चर ऑफ़ ए फ्रूट फ्रूट ओके अब एक फ्रूट इन डे स्ट्रक्चर एन आउटर स्ट्रक्चर और आउटर पार्ट इस दे एंड एन इन्नर पार्ट द आउटर पार्ट इस कॉल्ड पेरिकार्प ओके दैट इस आउटर फ्रूट वॉल एक फ्रूट इन्दे परमा कारण ना देंदे वॉल ना नंद बारे इन्दे पेरी कार्प ना नंद बारे या एंड इन्नर पार्ट इस कॉल्ड व्हाट सीड ओके सो आउटर पेरी कार्प एंड इन्नर सीड इस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए फ्रूट पर एक फ्रूट इन्दे रंड बाग अंगल बढ़ चुके सो आउटर पेरी कार्प इन्हें हमको वीन्डम डिवाइड या आउटर फ्रूट इन्दे वॉल इन्दे आदि ने तने वीन्डम ना हमारे डिवाइड या ना आ वॉल इन्दे तने एट्टू परमा कारण ना बाग सेंडर लाइट का आना बागा, फिर ने एट्टू उल्ले लाइट का आना बागन ना लाइट इधर हमला अगेन डिवाइड एम पो आना पेरिकार्प इस अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री दैट इस एपिकार्प, आउटर पार्ट आने दे एपिकार्प एंड मिडिल पार्ट इस कॉल्ड मीसोकार्प, मिडिल पार्ट इस कॉल्ड मीसोकार्प एंड इन्नर पार्ट इस Outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. Those are the three layers of pericarp. So, if you want to see the three layers of pericarp, it is pericarp. Okay, so the same way, if you want to see the three layers of pericarp, it is pericarp. Separate layer, we will call it outer, middle, inner. Clear? So, what is the inner part? A seed. Then, next, next one important term, droop. Droop. Drupe is called fruit related to it. Drupe is called Drupe. Drupe means it is a simple, fleshy, one-seeded fruit developed from monocarpillary superior ovary. What is the name of Drupe? It is a simple, fleshy, one-seeded fruit. Then, one seed is a fleshy. Fleshy means juicy or fleshy. टाइप ऑफ फ्रूट है अदूम ऐंगे ने डेवलप हुए जेन अंदर आना देने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी मोनोकार्पेलरी टर्म है ना एक यू फ्रूट डेवलप हुए इन अंदर एक सिंगल कार्पेल ना आने के कार्पेल और पिस्टन लगाएंगे हम करें यार सिंगल आईट एक कार्पेल ना � ini dua carpel sendan form je, nengil bi carpel ada inu baraya ada, atau boleh more than two ke ane nengil multi carpel ada inu kaperu baraya ada. Tapi here droop is formed from mono carpelary superior 
ovary okay ovary superior that is we know hypogynous type of flower padichadana ovary superior then perigynous flower alle inferior varunathu half inferior cases okka padichu here superior ovary illa monocarpillary aayittulla oru fruit alle oru flower nu develop cheyina fruit aanu sherikende drupe ennu parnja kenya example parnja namukku clear aavum example aayittu nammal parayunathu mango ഇതുപോലെ ഡ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാങ്കോ അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനറ്റ് മാങ്കോ ആൻഡ് കോക്കനറ്റിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാങ്കോ ഡയഗ്രാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മാങ്കോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലഷി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഏറ്റവും പുറത്ത് അതിൻ്റെ പുറം തൊലിയുണ്ട് തോലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുമ്പം അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ എന്ത് എപ്പി കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഔട്ടർ ആ ലെയർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് മീസോ കാർപ്പോർ മെഡിൽ അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാങ്കോ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഏതാണ് എഡിബിൾ മീൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം എഡിബിൾ പാർട്ട് ഏതാണ് മീസോ കാർപ്പാണ് എന്ത് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓക്കെ എൻറ്റോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സീഡിന് പുറത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗം അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് എൻറ്റോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാങ്കോ എഡിബിൾ പാർട്ട് എഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും എന്താണ് മീസോ കാർപ്പാണ് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓക്കെ ബട്ട് കേസ് ഓഫ് കോക്കനറ്റ് കോക്കനറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പം അവിടെ മീസോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എഡിബിൾ പാർട്ട് അല്ല അല്ലെ മീസോ കാർപ്പ് എഡിബിൾ അല്ല മീസോ കാർപ്പ് പകരം എങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് സ്റ്റോണി സ്റ്റോണി ആയിട്ടുള്ള ചിരട്ടെന്ന് പറയുക അല്ലെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീസോ കാർപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഫ്രൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം സോ ഡ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ മാങ്കോ കോക്കനറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ സീഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് സീഡ് ആൻഡ് സീഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെച്യൂർ ഒവ്യൂൾ കണ്ടെയ്നിങ് എംപ്രിയോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെച്യൂർ ഒവ്യൂൾ കണ്ടെയ്നിങ് എംപ്രിയോ വി നോ ദ സീഡ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒവ്യൂൾ ബിക്കം സീഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒവ്യൂൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെച്യൂർ ഒവ്യൂൾ അതുകൊണ്ടാണ് മെച്യൂർ ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സീഡ് അപ്പോൾ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് എംപ്രിയോ ആണ് സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എംപ്രിയോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ എംപ്രിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്രിയോണൽ ആക്സസ് അതിലാണ് റാഡിക്കൽ പ്ലിമ്യൂൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സീഡ്സ് സീഡ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ടു ടൈപ്പ് സീഡ്സ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ആൽബുമിനസ് സീഡ്സ് ഓക്കെ ആൽബുമിനസ് സീഡ്സ് എന്നാണ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണെന്ത് എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ് എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ് ആൽബുമിനസ് ഓർ എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ് എന്നാണ് പറയാം ദൻ എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം എ സീഡ് വിത്ത് എൻഡോസ്പേം അപ്പോൾ ആ പേര് പോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ് എ സീഡ് വിത്ത് എൻഡോസ്പേം ഒരു സീഡിനുള്ളിൽ എൻഡോസ്പേം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീഡിനാണ് എന്ത് പറയാം എൻഡോസ്പേമ സീഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് ഈ എൻഡോസ്പേം അപ്പോൾ എൻഡോസ്പേം നമ്മൾ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോസ്പേമിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എൻഡോസ്പേം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ ഓക്കെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എംബ്രിയോന് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് എൻഡോസ്പേം എ സീഡ് വിത്ത് എൻഡോസ്പേം ഇസ് കോൾഡ് ആൽബുമിനസ് ഓർ എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ് ഓക്കെ and here in this case food is stored in the endosperm appa endosperm il aan endu eyunad food store eedu vechittundava appa type aan endu endospermous example parna almost all monocots are endospermous seeds alle appo almost all aanu parayunnathu kaaran exception cases undu almost monocots endospermous aanu അത് കൂടാതെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മോണോകോട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ വീറ്റ്
ഈ കേസിലൊക്കെ കാസ്റ്റർ ആവണക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ പപ്പായ കോഫി കാസ്റ്റർ ഈ കേസിലൊക്കെ എന്താണുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെങ്ങനെയാണ് എൻഡോസ്പേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മോണോകോഡ്സ് ആണ് നോർമലി വരുന്നത് സോ ദൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡ് നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നോൺ എൻഡോസ്പേമസ് നോൺ എൻഡോസ്പേമസ് നോൺ ആൽബുമിനസ് ഓർ നോൺ എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ്സ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ നോൺ ആൽബുമിനസ് ഓർ എക്സ് ആൽബുമിനസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നോൺ ഓർ എക്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇത് വിത്ത് എൻഡോസ്പോം ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും നോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആബ്സെന്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എ സീഡ് വിത്തൌട്ട് എൻഡോസ്പോം ഇസ് കോൾഡ് നോൺ എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ് എൻഡോസ്പോം ഇല്ലാത്ത സീഡ് അപ്പൊ പകരം ഫുഡ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കേസസ്സിൽ എൻഡോസ്പോം ഓൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു എഗ് അല്ലെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ് മെന്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എൻഡോസ്പോ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീരും പകരം ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ആ സീഡ് ജർമിനേഷൻ സമയത്തും ഫുഡ് വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബ്രിയോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് വേണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആര് കൊടുക്കുന്നത് എൻഡോസ്പോം കൊടുക്കുക പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എൻഡോസ്പോം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആര് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ആ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എൻഡോസ്പോം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയും ബാക്കിയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ബാക്കി സീഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ജർമിനേഷൻ സമയത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എൻഡോസ്പോമിലല്ല പകരം വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോട്ടിലിഡൻസ് ഓക്കെ സോ സീഡ് വിതൗട്ട് എൻഡോസ്പോം എൻഡോസ്പോം ഇസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ സെൽഫ് ദൻ ദ ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് സീഡ് ജർമിനേഷൻ ടൈം ഫുഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കോട്ടിലിഡൻസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡൈക്കോഡ്സ് ആണ് എന്തിന് വരുന്നത് നോൺ ആൽബുമിനസ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എൻഡോസ്പോമസ് ടൈപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡൈക്കോഡ് പ്ലാൻസ് ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് കാണുന്നതാണ് കോട്ടിലിഡൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഇത് പി ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കാഷ്യു അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ കേസസ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ചില മോണോകോഡ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കിഡ്സ് ഓക്കെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ വാലിസ്നേറിയ വാലിസ്നേറിയ പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ദൻ പോത്തോസ് പോത്തോസ് ഓർ മണി പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒക്കെ കേസസിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവർ മോണോകോട്ട് ആണ് എങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് നോൺ എൻഡോസ്പോമസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് കേസസ് ഓർത്ത് വെക്കുക endospermous and non endospermous endospermous means a seed with the endosperm almost all monocots but exception case orthoka then non endospermous means a seed without endosperm endosperm illa pagara aarana food store cheynathu food stored by uh, that is in the cotyledons cotyledons lana store cheynathu means almost all dicots aanu varunathu but some exception cases they are also found in some monocots okay so idana endu സീഡ്സിൻ്റെ ടു ടൈപ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് സീഡ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് സീഡ് എന്ന് പറയാം ഓർ സിംപ്ലി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് മോണോകോട്ട് സീഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും ഓർമ്മ വരണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം ഒരു സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സീ എന്താണ് നമുക്ക് സിംപ്ലി അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഡൈക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട്നട്ടിനെ രണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോക്കനറ്റ് ഇങ്ങനെ സിംപിളായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അതിനെ വെട്ടി തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം അതിനുള്ളിൽ ഒരു കോട്
testa outer seed coat and outer part the outer part of seed coat is called testa and the inner part is called tegmen okay that is called tegmen outer part testa and inner part is called what tegmen diagram nokka seed coat label edu kaniyo adu koodada kaanuna important aayittulla diagram or dicot seed il kaanuna important aayittulla part nokkaniya uh, here there is a scar on the seed okay ee seed inne mulla or scar undu or marking uh, by which the seed were attached on a fruit or fruit inne ullile aa seed attach cheythu nikkuna aa or marking unda or attach cheythu or point unda that scar is called hilam adinu parayna peranu endu hilam nanu parayunnathu okay and near to this hilam appo ivada ningalku or marking kaanam this is called hilam and near to the this hilam എന്നുവെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നിയർ ടു ഓർ അപ്പോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹിലം ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോപൈൽ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം അത് ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ താ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വേണം നമ്മൾ സീഡിനെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഹിലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കിങ് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈക്രോപൈൽ ഓക്കെ മൈക്രോപൈൽ ഓപ്പണിങ് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സീഡ് ജോമിനേഷൻ ത്രൂ ദിസ് മൈക്രോപൈൽ സീഡ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ഓക്കെ അതിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പ്ലേസ് മൈക്രോപൈൽ ഓപ്പണിങ് ദെൻ ഇത് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എംബ്രിയോ ഓക്കെ എംബ്രിയോ ആണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഈ സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്ട്രക്ചർ എവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇതെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ എംബ്രിയോ ഈ എംബ്രിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത് മെയിൻ പാത് സെൻട്രൽ ദിസ് ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സസ് ഓക്കെ എംബ്രിയോണൽ ആക്സസ് ഇവിടെ രണ്ട് ചെവി പോലെ രണ്ട് ഫാൻ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ കാണാം അല്ലേ ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെയാണ് അത് കാണാം ദ ആർ കോട്ടിലിഡൻസ് അതാണ് എന്ത് കോട്ടിലിഡൻസ് നോൺ എൻഡോസ്പോമസിൻ്റെ കേസിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് സീഡിനുള്ളിൽ ഈ കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് കാണുന്നത് ഹിയർ ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് ഓക്കെ വൺ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ സോ ഈ എംബ്രിയോണൽ ആക്സസിനെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക എംബ്രിയോണൽ ആക്സസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്ലിമ്യൂൾ ദെൻ അനദർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് റാഡിക്കൾ പ്ലിമ്യൂൾ ആൻഡ് റാഡിക്കൾ ലെറ്റർ ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദിസ് പ്ലിമ്യൂൾ ബിക്കം ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ റാഡിക്കൾ ബിക്കം വാട്ട് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇത് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റെം ലീവ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി റൂട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡറി റൂട്ട് ലൈക്ക് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് സോ മനസ്സിലായാലോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് മെയിൻലി സീഡ് കോട്ട് ഉണ്ട് സീഡ് കോട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ പാസ്റ്റ് പാർട്ട് ടെസ്റ്റ ഇന്നർ പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ടെക്മെൻ ആൻഡ് എൻ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ദാറ്റ് എംബ്രിയോ മെയിൻലി കണ്ടെൻ എംബ്രിയോണൽ ആക്സസ് വിത്ത് പ്ലിമ്യൂൾ ആൻഡ് റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോട്ടിൽ ഡെൻസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ലെറ്റ്സ് മൈൻഡ് ഫുഡ് ട